Pierwsze pytanie, jak śmieci wpływają na życie zwierząt? Worki foliowe mogą powodować to, że kiedy zwierzę połyka taki worek, a robi to w sumie bardziej zanęcone, ponieważ są tam jakieś resztki jedzenia i to po prostu ładnie pachnie, no i może utknąć w drogach oddechowych zwierzęcia i powoduje uduszenie. butelki plastikowe. Część zwierząt czasami nawet włoży w głowę do butelki i już nie wyjmie, tylko chodzi z taką butelką i może niestety umrzeć z głodu. Co park robi, by zapobiec zaśmiecaniu? Pieniński Park Narodowy oprócz włączenia się w akcję sprzątania, oprócz pracowników parku są również wolontariusze. No i fakt faktem to jest praca trochę syzyfowa, ponieważ uczy się ludzi, edukuje się, ale dalej ciągle ten problem trwa. Czy zazwyczaj osoby przebywające w parku przestrzegały jego regulaminu? W większości tak, chociaż zdarzają się przypadki, że nie. Tutaj jest zaskakujące to, że wręcz przeciwnie, po, jeżeli odwiedzają park obcokrajowcy, oni dokładnie czytają regulamin i sprawdzają co wolno, co nie. To nie oczywiście nie z regułą, ale w większości się zdarza. Czy dużo zwierząt umiera ze względu na zanieczyszczenie środowiska? Ciężko jest to do końca stwierdzić, ponieważ tutaj mamy obszary właśnie chronione ze względu na zwierzęta. Dzięki temu mamy więcej pewnych zwierząt, więcej gatunków i prawdopodobnie zmniejszenie w ogóle jakiegoś zanieczyszczenia środowiska, ale ogólnie pewnie w skali światowej czy w ogóle europejskiej to jest to zagrożenie. Słuchajcie, realizujemy zadanie interkampowe. Robimy zdjęcie grupowe, wszyscy się uśmiechamy. Ja powiem na trzy, na raz, dwa, trzy, mówicie twarożek drobnoziarnisty. Uwaga! Trzy, cztery! Bije bardzo wyjście!